So uh, guys, yun, uh, meron ako dito guys na Master Fan Pro 120mm Air Balance RGB. So nakita nyo yung packaging. Ito yung single guys. Then meron ako ditong Master Fan Pro 120mm na Air Balance RGB 3-in-1 with RGB LED controller. So check natin yun guys. Meron ako dalawa dito, Air Balance and Air Pressure. So may mga kanya-kanya silang gamit. Uh, for example, si Air Balance is for si Air Balance guys is nasa case nyo lang ilalagay. So yun sa intake, exhaust, uh, clear yung ano, walang harang. So yun yun, yun yun si Air Balance. May airflow version nito eh. I don't know kung yun sa kasi eh, bagong labas sa Air Balance eh. Ito naman isa, may air pressure. Ito naman yung pang ano, uh, static. Ito yung may mga mga restricted yung airflow, yung mga daanan. Tapos may harang yung mga ganun. So ito yung nilalagay sa mga drive cage nyo kung nare gusto niyo mapalamig yung drive cage, 'di ba? May mga harang-harang yun. Uh, like for example dito, a uh, Master Box Light 5 na case. So ito ba ay na may harang siya diyan. So ang ilalagay niyo guys, static pressure. So air pressure, ito yung sa Master Fan Pro 120mm uh, by Cooler Master. So, ito yun. Ito yung lalagay nyo. And also, guys, pala, uh, ilalagay nyo to sa mga radiator nyo. So, ito yung, or nire-recommend pala for your radiator nyo. So, ito yung lalagay nyo. So, ito yung nire-recommend ko uh, sa case na may harang. Yan. Yung uh, restricted yung airflow nyo. So, so makikita nyo, guys, dito yung uh, specification nya. Check natin si air balance. Hanapin natin yung air pressure. Air pressure. Yan. So, 0.96 lang MMH2O then si so medyo ma ayun lang guys so mataas 1.45 MMH2O and also yung RPM so tapos yung uh, RGB lighting nila uh, 16.7 million colors na full RGB spectrum compatible hat guys sa uh, lahat ng uh, motherboard na na may RGB header so Asus Aura Sync Astra RGB LED RGB Fusion ng Gigabyte and yung uh, Mystic Light Sync uh, ng MSI ay guys ang pinagkaiba pala nito uh, lahat is same lang para lang yung sa blade nila so malalaman natin yan kung eh, kasi is air pressure is medyo malaki yung blade nya ito kasi marami check natin yan guys mamaya ito yung 3 in 1 guys may LED LED controller. So, ito naman yung packaging nito is for yung sa single lang. So, let's open this up. So, ito yung packaging Master Fan Pro pang uh, single lang. Yung pricing guys and availability so, lalagay ko na lang pati yung uh, link dun sa website nila. And So, you can check nyo guys yung uh, makikita nyo yung rattle reduction rubber inserts na guys na nakalagay dun sa fan. So, let's open yung ano guys ng Master Fan Pro 120 yung single lang. So, ito yung uh, packaging ng uh, single. So, wow, ang ganda. So, may screws. So, yan. Mayroon siyang dalawang 4-pin uh, na ano, connection. Tapos, ito yung sa RGB. Then, ito yung uh, fan itself. So, makita nyo guys. Makapansin yung share balance. Marami siyang blades. Yung RGB niya is na dito. Translucent. Tapos, pag sumindi na yan, yung RGB, yung ilaw niya is kakalat na dito sa may uh, blades niya. So, dito, mayroon siyang option guys. Switch na check nyo muna guys merong static then for blue color and red so merong manual dito so check natin yung mamaya then yung RGB sa likod guys Cooler Master Master Fan Pro 120 AB yun yung air balance ito yung mag absorb para maano yung rattle or anong ingay or vibration very smooth yung pagkakaikot nyo pakaganda ng pagkakagawa guys then check natin yung so ito yung LED controller RGB Medyo nasira guys yung packaging. Nadaga na na ata ito. So, yan. Ito yung uh, RGB. Check natin guys. LED controller. May 4 ports. Then, yung uh, parameters. Interface. 9 pin. USB connector. Uh, power connector. SATA. Then, software. May software to guys. So, yes. Accessories. Then, yun. Cable. And yung weight nya. So, it has a 5 years warranty. Tagal na na. Check muna natin to guys. RGB controller. Oh, wow. Parang remote. Ano. Ang box maliit. Wow, nice, nice, nice. Then, 1, 2, 3, 4, 5. Bakit 5? So, may USB. 1, 2, 3. So, 4 yung ports niya. Then, USB. Doon sa software and SATA power. So, let's check guys kung ano yung... Ano yung kumuna baka hindi magasgas. Uy, magnet siya guys. So, nice. Ah, uh, magnet. So, kung lalagay nyo. Say, for example, doon sa likod. Ito. And So, dyan ang lalagay. Wow, ganda. May magnet na siya. So, pwede rin screw. Ay, hindi. Hindi pala. Hindi pala screw. So, magnet. Lagay dyan. Pwede nyo lagay kahit saan. Basta magnet siya. Very nice. Then, yung tatlong air B na fan. So, same width. Yan. Ano. 
Then, check natin si yung ano, air pressure. Ano yung pinagkaiba ng blade para magkaroon kayo ng idea, guys. Uy. Tiga na yan. Cha-ching! So, may RGB controller din. Kuha tayo ng isa. So, napapansin yung blade nila. Uh, let's compare. Ayan. So, ito yung air balance. Air balance, then uh, static pressure. So, makapapansin nyo guys yung blades. Yung sa air balance is marami. Right? Tapos, si air pressure is malalaki. So, ito yung fire radiator na gagamitin nyo. And also, may mga resistance or rest restricted yung flow ng hangin or may harang. Right? So, yung sa drive cage, kung may harang, lalagay nyo ng gusto nyo uh, i-cool yung uh, hard drive nyo. Yun, pwede ito. Or yung SSD. Ito yung uh, nare-recommend ko. For sa casing lang, yung cooling nyo, exhaust, intake, Uh, na walang harang, airflow lang yon. ito yung air balance no, alright, so let's do uh, demonstra uh, demonstration guys ay meron pala guys, si ano RGB um, splitter cable for RGB LED fan and yung light strip ang color master, so wait, ito pala, meron na so meron siyang adapter for mga 4 pin Then, ito yung splitter. Magagamit ko ito guys kasi marami ako yung kakabit na ilaw. Alright, so meron siyang splitter. Ito yung sa header, for example, nung uh, malaboard. Then, meron kayong splitter dito for yung fan. Ano yung kakabit nyo dyan with yung adapter niya. Alright, pricing and availability. I'll check guys kung saan makakabili nito. Um, check na lang. I-update ko na lang yun yung uh, sa description ng video. Alright, na dito guys, itatesting natin yung uh, ilaw. For this uh, demo, ituturo ko na lang sa software. Kasi software based yung uh, RGB uh, LED controller niya. Bali, mag-install pa kayo ng software. Mamaya, ituturo ko sa inyo yun. Yung ano. So, dito muna, i-install muna natin. Check ko muna guys kung gagana yung ano, RGB kung magana siya kasi may nakaset up ako dito ng ano yung power supply. So plug natin dito guys. Then ang gamit ko guys is yung Master Prime Pro air pressure. So buksan ko muna guys yung RGB. So ito yung ano guys, eh baka din magnetic. Tapos ang included niya cables. So apat sa fan, isa dito sa yung sa software. Ito yung ikakabit nyo guys. Nakikita nyo to. Ito yung ikakabit nyo sa uh, USB header ng motherboard. Ayan. So, para makontrol yung sa software. Pin. 4 uh, pin. Parang adapter. Uh, mail to mail adapter. So, may included na siya na apat. Alright. So, install ko lang guys. Bali, dalawa lang yung gagamitin natin uh, for the software. And then, mamaya, i-detem mo ko sa inyo apat. Kasi yung in-install ko dun, dun sa RGB, as ginawa ko, hindi ko sinink sa MSI uh, Mystic Light. Ang ginawa ko dun is, dito siya nakakontrol dito sa software. Para magamit din naman. Para mag-iba din yung mga kulay. Hindi siya totally nakasink sa MSI. Uh, dito guys, check lang natin yung ilaw niya. Kasi may manual control siya, di ba? Uh, gumamit ako uh, 3 pin, 4 pin, uh, 4 pin Molex. Uh, check mo natin guys. Onan natin. Ayan, umandara na yung fan. Naka-RGB kasi siya guys. Ayan o, no, naka-ilaw. So, isi-switch on natin. Yung manual switch, switch natin. Kasi, uh, yung blue at saka red meron dito static. Nakikita nyo ba yan? So, check natin guys kung iilaw. So, medyo malalim yung ano guys. Hindi kinaya ng kutsilyo. So, try ulit natin. So, sa blue muna. Ayan. Milaw na siya. So, yun yung actually yung ilaw ng ano guys. Medyo malakas. Ang ganda. So, meron 4 LEDs na nakita nyo doon. Then, yung fan blades is translucent. Kumakalat yung ilaw uh, doon mismo sa mga fan blades. So, lakas rin guys. Switch on natin sa color red. Yan. Color red to. Wow, ganda ng red. And so, yan. Ito na yung red. Then, color blue. Ito lang yung dalawa, guys. Walang green, eh. So, pag kinabit nyo lang sa 4-pin, bali, ito lang yung static na kulay. Uh, dapat nyo munang i-switch on. Kasi, by default, naka-switch siya sa RGB. Baka isipin nyo, sira. Check nyo muna yung likod, yung switch. Para makita nyo yung ano, ilaw. Very smooth. Yung uh, pag-rotate ng mga blades... Wala kayong maririnig rattle. Yung umuugang ano, ayun no. Yung uh, quality ng pagkakagawa nito guys is ano, uh, maganda. So yun yung itsura guys. Uh, bali i-install natin. Meron siyang 4 na port para sa fan. Ting LED controller. 1, 2, 3, 4. Tapos dito yung USB. Yun yung i-coconnect sa header para makontrol yung software. Then yung power SATA. Power SATA is ikakabit nyo dito ng uh, SATA ito. 
Yan. So, i-connect nyo lang yun. Then, connect nyo yung header, tapos yung apat. So, yun. Yun yung ipapakita ko sa inyo yun. Dun sa RGB build. So, ito yung RGB na build. So, mapapansin nyo, yung cables, lahat ng cables ng ano, master watt light 700 watts. Lahat ng cables dyan. So, may tatago nya lahat ng cables dito sa likod. Ayun na, yung cable management. Naitago ko yung uh, for the CPU, yung power. Then, yan. Dito ko ni-route then some cable ties on ah, no, dito so in yun yung cable management dito hindi ko medyo inayos yung dito eh gutin ko lang guys papakita ko sa inyo kung paano yung ano niya yung installation ng fan gutin ko lang para may idea kayo hindi ko na kinabit dito guys eh and so ito yung RGB splitter so yung uh, connector is naka-connect na dito SATA power then ito yung sa USB connect ko na dun sa may header ng motherboard dun sa ano tapos may apat na fan naka-install then tatlo sa harap dito makikita niyo yung mga i-demo ko sa inyo tapos yung sa rear yung ang nakasync lang na isang fan na heatsink core frozer L ng MSI doon ko nilagay kasi ano yung air pressure yun diba uh, static kailangan ng ano nun so may mga harang mas magandang ilagay ng static na fan doon air pressure so yun yun yung nilagay ko doon yun yung lang nakasync dun sa MSI yun. pwede naman guys ikabit yung lahat isync dun sa motherboard pwede naman pero ako kasi syempre sayang yung controller ah, ginamit ko na lang so pinakita ko lang guys yun, yung RGB nya yung splitter uh, yung splitter na RGB yung kanina yun nagamit ko yun para mag split dun sa ano sa apat you know? ito yung sa heatsink for the motherboard so yun nga yun guys i-demo ko rin sa inyo papakita ko yung software para malaman nyo kung ano yung ano, features ito mga effects alright so ito na yun guys naka under na yung uh, art yung uh, PC so napapansin nyo yung fan sa tatlo sa harap saka yung sa rear uh, ano sila parehas ng effect so si yung sa heatsink yung sa core frozer L same with yung RGB strip so nakasink dun sa board so hiniwalay ko yung apat so ngayon guys i-demo ko sa inyo kapunta na tayo kay Mystic Light yan si Mystic Light uh, off muna natin si ano you know, apply so naka off na pansin nyo na matay si ano yung fan check ko lang natin guys yung si uh, main controller uh, bigyan ko ng walkthrough uh, dito sa may software ng RGB ng uh, Cooler Master merong menu dito so sa taas main control top tapos sa baba ng main control is makikita nyo yung uh, uh, full RGB spectrum ito yung U tapos yung uh, RGB level and mag ano kayo mag uh, adjust kayo dyan Tapos yung speed, every effect guys, is merong speed, pwede nyo ma-adjust, and yung brightness level. So meron lang siyang uh, three levels ng brightness. Then dito sa baba is ito yung mga effects na kasali. So then may support, pupunta kayo sa, wait. Then support, then version. Uh, ito yung version ng uh, naka-install dito sa PC. So you can download yung software guys dun sa uh, coolermaster.com so I'll put link down in the description so yun demo na natin De tanggalin ko muna to guys itong harap para makita lang eh. 4D ano lang uh, demo ng LED so yun uh, ito na kayo guys uh, let's yung dun sa main controller na so let's check natin yung mga effects uh, ng uh, ino offer ni ng RGB uh, LED controller ng Cooler Master so here so lahat lang guys is nakapatay yung ilaw tinanggal ko na pala yung harap makikita nyo so yan. So switch off na ah uh, switch on na natin. Ah uh, try natin so to see static. So you can see guys yung uh, static color. So pwede tayong uh, mag-switch on ng color. So makikita niyo guys while I'm dragging yung sa U, giiba siya ng color. Okay? So 6.8 uh, RGB spectrum. So yung makikita niyo dito next na effect is yung uh, customize as you can see guys uh, makikita nyo yung RGB yung set ko na uh, dito sa may controller yung kung paano yung maglipat so let's say for example si number 1 is nakaset sya dito ito nagkulay violet so same like with the color number 3 yung 3 is nasa likod yung sa rear so set natin si for example si 1 then punta muna kayo ng red and then choose nyo lang yung uh, kung anong color ng red. Then, pag nakachoose na kayo ng color dito sa may ano, click nyo na si number 1. Then yun. So yun yung sa taas na fan. So ganun lang yung pag ikakustomize nyo. So for example si 4, yun yung sa pinakababa. So nag color red dun siya. Then si 2. So yun. Customizable. Okay. So lumipat ulit natin sa blue. Okay. 
So, 2. Then, si number 4 sa green. So, RGB. Next na effect. Uh, pwede tayo sa may stars. Uh, yan guys, yung nakikita niyo yung effect na yan. Yung parang nag... Uh, yung separate. Sorry guys, sa tila ako. So, yun yung star guys. So, merong option dito guys. Na sky. So, yun yung star ah. Yun yung nakikita niyo yung effect. So, change tayo ng color. Para iba naman yun. So, naka-color green. Sky blue tayo. So, star, then sky. So, yun naman yung effect ng sky. Under ng stars. Then, punta naman tayo sa may uh, color cycle. So, ito yung nagpapalit ng kulay, dahan-dahan. So, meron, every, ano guys, uh, effect is meron siyang uh, level ng speed and yung brightness. So, yan, nakasagad is yung sa speed is meron kayong hanggang 5 uh, levels. So, makikita na pag binagalan ko yan ng 1. So, medyo matagal yung pag-change ng order niya. So, pag binilisan ko ng 5, yan. So, makikita nyo sa ano, na ma mabilis na siya mag-change ng color. Right? So, sa brightness naman, so, check natin yung sa brightness. Yan. Level 2, level 1, yan. 2 ulit, then 3. So, 3 levels of brightness. Move on tayo uh, sa may breathing. Ngayon yung uh, breathing mode. So, nakaset siya sa color red. So, pwede natin palitan kung ano yung gusto nyong color. While moving yung ano, uh, yung hue, is nag-change siya ng color. So, yan. So, nakaset siya sa color red. Okay, then uh, multi-layer. So, hindi ko alam itong multi-layer guys kung paano pa ganahin eh. So, pwede mo siguro i-set to stars, uh, static stars, color cycle mga ganyan. Yan, so hindi ko alam paano pa ganahin. Tweet lang ako ganyan. Then hit apply. So, wala nangyayari. Alright, so yan. Color cycle. Then, tapos turn off. We want tayo sa breathing mode. Then turn off. Pwede nyo patayin. Yan. Then, yung Mirage. Kaya tayo ito Mirage. Parang yung Sync. Uh, kung anong color ng RGB. Then, pata tayo static. Kung anong color ng RGB. Uh, yung Light. Then, nag 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 uh, ano siya. At mapansin nyo, pinapalatan ko lang yung Hertz. Hindi ba yung ano niya. While I'm changing yung Hertz. So, mayroong preset. Tatlong preset. Yung M1, M2, N3. Then, Term Effect. Yun. Sumission ko na wala yung parang effect ng lights. Alright. So, mayroong sync 1 and sync 2. Yun. So, i-on na natin. See, yun. Ayan. Hit apply. Ayan. So, yun. Uh, there you have it, guys. So, yun. Nakasync, di ba? Si air pressure. Nagsabay dun siya. Switch on nung ano ng LED strip. Alright. So, yan. Hindi ko na kinabit, guys. Um, para maiba naman yung uh, color combination ng case. Para lahat kasi pag sabay-sabay yung ano. Para, para sa akin lang. Pero, yan. Depende sa inyo. If you will purchase this, ano, yung Color Master Master Fan Pro na 3-in-1 with RGB controller. Yung pricing and availability, guys, nasa ano, description ng video. Saan siya magbibili. Controller. So, breathing na lang natin. And i-breathing din natin to si ano. Parang sabay-sabay. Medyo mabilis yung... Ayun. Hindi yung nag-ano siya. Nag-a-apply na yung ano niya. Ayan. So, nag-breathing na silang dalawa. Alright. So, yun. So, thank you guys for watching ng unboxing ng Master Pan Pro 120mm Air Balance RGB and yung Air Pressure RGB 3-in-1 uh, with RGB LED Control by Cooler Master. Make it. Thank you guys for watching and I'll see you guys on my next unboxing video. Bye-bye.